প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমাদের আজকে আমরা আমাদের যে ফ্রি লাইভ ভার্সনটা চলছে এইচএসসি চব্বিশ এবং পঁচিশের জন্য তো ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক অধ্যায় দিয়ে শুরু হয়েছে এর আগে তিনটা ক্লাসে আমি কি কি পড়িয়েছি আমি একটু বলি ফার্স্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই ম্যাট্রিক্সের ধারণা ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেকেন্ড ক্লাসে ম্যাট্রিক্সের গুণ শিখিয়েছিলাম আর তিন নম্বর ক্লাসে ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদের মধ্যে আটটা প্রকারভেদ শিখানো হয়েছে কি কি শিখানো হয়েছে আমি একটু জাস্ট রিক্যাপ করে আমি আজকে নয় নম্বর প্রকারভেদ বিম্ব ম্যাট্রিক্স থেকে আলোচনা শুরু করব তো এর আগে কি কি শিখিয়েছি মনে আছে আশা করি তারপরে বলি এক নম্বর ছিল আমাদের শাড়ি ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদের ফার্স্ট প্রকারভেদটা যেটাকে বলা হয় কি বলতো শাড়ি একটা ছিল সেকেন্ডলি হচ্ছে কলাম ম্যাট্রিক্স কলাম একটা থার্ডলি ছিল আয়তাকার ম্যাট্রিক্স যেখানে বলা ছিল শর্ত যে শাড়ি এবং কলাম কি হবে না সমান হবে না চার নম্বরে ছিল বর্গ ম্যাট্রিক্স যেখানে বলা শর্ত বলা ছিল শাড়ি এবং কলাম সমান হবে পাঁচ নম্বরে ছিল আমাদের কর্ণ ম্যাট্রিক্স যেখানে কি বলা ছিল যে মুখ্য কর্ণের ভুক্তিবাদে বাকি ভুক্তিগুলো শূন্য হবে ছয় নম্বরে ছিল স্কেলার ম্যাট্রিক্স সেখানে কি বলা ছিল যে মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ সব একই রকমের হবে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো সব যদি একই হয় তো সেটাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলা হবে সাত নম্বরে আমরা শিখেছিলাম অভেদক ম্যাট্রিক্স যেটা ডিফিনেশন কি বলা ছিল যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো যদি ওয়ান হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সকে বলা হবে অভেদক ম্যাট্রিক্স আর আট নম্বর প্রকারভেদ ছিল শূন্য ম্যাট্রিক্স নাল বা শূন্য ম্যাট্রিক্স সেখানে বলা ছিল সবগুলো ভুক্তি শূন্য হবে আমি আশা করি তোমরা সবাই যারা লাইভে জয়েন করেছো আমার কথাবার্তাগুলো সব ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে একটু আমাকে বলো এই পর্যন্ত ওকে কি না একটু কমেন্টে বলো আর যারা নতুন লাইভে আজ আগের ক্লাসগুলো করি নাই তাদের জন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি ক্লাস শেষে একটা পোস্ট করে দিব সেখানে এর আগের ক্লাসগুলোর লিঙ্ক একসাথে গোছানো আকারে দিয়ে দিব অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গেলেও তুমি ক্লাসগুলো গোছানো আকারে পাবে আচ্ছা আমি একটু দেখি ওকে কারণ অনেকেই হচ্ছে এখনো ক্লাস শুরু জয়েন করে নেই তো ক্লাসে এই জন্য একটু রিক্যাপ দিয়ে দেওয়া যাতে অসুবিধা না হয় সবার যাতে সুবিধা হয় ওকে হ্যাঁ আর অবশ্যই যারা লাইভ ক্লাসটা দেখছো আমাদের আমার নামের পেজ থেকে যে লাইভ ক্লাসটা হচ্ছে ওইখানে কমেন্টগুলো আমি চেক করতেছি একটু দ্রুত আমাকে জানাই দাও যে কোনো সমস্যা হইলে আমাকে জানাবা কমেন্টে কমেন্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ঠিক আছে আমি একটু দেখে নিই আচ্ছা তাহলে আমরা আজকের প্রকারভেদ পাটটা থেকে শুরু করে দিচ্ছি আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না ওকে এরপর হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ আমি ভালো আছি তামিম সরকার আচ্ছা ওকে তো দেখো আমাদের আট নম্বরের পর নয় নম্বর প্রকারভেদ কি বিম্ব ম্যাট্রিক্স নিয়ে কথা বিম্ব ম্যাট্রিক্সের শর্তটা কি একটু দেখো শর্ত হচ্ছে হ্যাঁ শর্ত হচ্ছে শাড়িগুলো যদি কলাম হয়ে যায় অথবা কলামগুলোকে যদি শাড়ি করে ফেলা হয় তাহলে নতুন যে ম্যাট্রিক্সটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে আগেরটার বিম্ব ম্যাট্রিক্স ব্যাপারটা আর একটু যদি ভালো বুঝতে চাও শুনো ধরো তুমি আয়নার সামনে দাঁড়াইলা এক্ষেত্রে কি হয় আয়নার ভিতরে যে প্রতিবিম্বটা পাওয়া যায় সেটা কি তোমার প্রতিবিম্ব মানে এক্ষেত্রে তোমার ডান পাশ বাম পাশে চলে যায় বাম পাশ ডান পাশে চলে আসে তাই না আর ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ডান বাম হচ্ছে শাড়ি কলাম সো ম্যাট্রিক্সের যদি আমরা রো কলাম হয়ে যায় বা কলাম রো হয়ে যায় তাহলে নতুন যেটা আসবে তোমার প্রতিবিম্ব কোনটা আয়নার ভিতরেরটা সেইমভাবে ম্যাট্রিক্সের শাড়িকে কলাম এবং কলামকে বা কলামকে শাড়ি করে নতুন যেটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে আগেরটার বিম্ব আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যদি একটা ম্যাট্রিক্স এই ইকুয়াল টু তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে লেখো ঠিক আছে তাহলে তার বিম্ব এই যে একটা ম্যাট্রিক্স যদি এ হয় তাহলে তার বিম্বকে এ টু দি পাওয়ার বড় হাতের টি অথবা এ টু দি পাওয়ার ছোট হাতের টি অথবা এ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই যে যদি তোমাকে কোথাও লেখা থাকে এ টু দি পাওয়ার টি বড় হাতের টি দেখ বা ছোট হাতের টি দেখ বা এ প্রাইম দেখ তামের মানে বুঝে নিবা এটা হচ্ছে মূল ম্যাট্রিক্স এর প্রতিবিম্ব বুঝাচ্ছে এটা কি বলো মূল ম্যাট্রিক্স এর কি বুঝাচ্ছে প্রতিবিম্ব বুঝাচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই হইলো প্রতিবিম্বের স্ট্রাকচার চিনার উপায় সাংকেতিক প্রতীকটা আচ্ছা এখন তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের প্রতিবিম্ব এ টু দি পাওয়ার টি ইকুয়াল টু কি লেখা যাবে বলতো এই যে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ফাইভ এই যে রো ওয়ান কলাম ওয়ান হয়ে গেল আবার রো টু টু ফোর সিক্স সেটা কলাম হয়ে গেল টু ফোর সিক্স এই হচ্ছে আমাদের বিম্বের কাহিনী এবং স্টুডেন্টস একটু দেখো এই যে ফার্স্টলি এই ম্যাট্রিক্সটা লিখলাম এটা মাত্র কত বলতো টু বাই থ্রি আর এই যে এ টু দি পাওয়ার টি এটার মাত্রা কত হয়েছে বলতো থ্রি বাই টু তার মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে 
মাত্রা কিন্তু দেখো উল্টা গেছে 2 বাই 3 3 বাই 2 তার মানে একটা ম্যাট্রিক্স এ এটার মাত্রা যদি m বাই n হয় তো তার বিম্ব a টু দি পাওয়ার t এটার মাত্রা হবে n বাই m m এখানে n এখানে তাই না উল্টা গেছে আরেকটা লাস্ট কথা আমি বলতে চাই দেখো a টু দি পাওয়ার t এটাকে তুমি যদি আবার বিম্ব করে দাও a টু দি পাওয়ার t টু দি পাওয়ার t দুইবার বিম্ব করলা তাহলে এখন বলো 1 3 5 সেটা হয়ে যাবে এখানে 1 3 5 2 4 6 टू फोर सिक्स होप फुल खाता कलम नहीं बस तो लिखे फिलीब हमारे और पैटार्ने की प्रश्न परीक्षा आसते से बोर्डे ये क्योंकि एक्साम्पल दिए रेखे ये कर अच्छा ओके एन देखो एक क्षेत्र में देखो तमान ये हमारे कि समान ए मैंने दुई बार बिम्ब कर ले बेसिकता पाव जाए कि तुम आयनार भरे तुम्हारे प्रतिबिम्बा से आर प्रतिबिम्ब क्रिएट करो तेल की तुम्हार शेप पाव जाए जान मूल भर्षण से हे तो এতক্ষণ ধরে যা যা কথা বলছিলাম আমি আবার একটু রিক্যাপ করি আমরা বলেছিলাম আমাদের এই যে নয় নম্বর প্রকার ভেদে বিম্ব ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা বিম্ব ম্যাট্রিক্সের আইডিয়াটা কি যদি শাড়িকে কলাম বা কলামকে যদি শাড়ি করা হয় তাহলে নতুন যে ম্যাট্রিক্সটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে আগেরটার বিম্ব এখানে আমরা নতুন ম্যাট্রিক্স কোনটা পেয়েছি বলো হ্যাঁ নতুন ম্যাট্রিক্স পেয়েছি এটা এটাকে বলতেছি এই ম্যাট্রিক্সের বিম্ব ম্যাট্রিক্স কি কথা বলো তো আবার নতুন যে ম্যাট্রিক্সটা পেলাম এটাকে বলা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সের বিম্ব ম্যাট্রিক্স আর বিম্ব ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের বেসিক ম্যাট্রিক্সের মাত্রা ছিল টু বাই থ্রি বিম্ব করার পর থ্রি বাই টু তার মানে কি আয়তাকার ম্যাট্রিক্সে যদি আমরা বিম্ব করি কি বললাম আয়তাকার ম্যাট্রিক্সে যদি আমরা বিম্ব করি তাইলে এখানে সাফল্ড হয়ে যায় দেখো এম বাই এন এটাকে বিম্ব করলে নতুন ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হবে এন বাই এম তাই না এম বাই এন থেকে এন বাই এম হয়ে গেল এরপর কথা যেটা যদি একটা ম্যাট্রিক্স এটু দি পর টি তাকে যদি আবার বিম্ব করা হয় তাহলে নতুন যেটা পাওয়া যাবে সেটা হবে আগের ম্যাট্রিক্সটার সমান দুই বার বিম্ব করলে আগের ম্যাট্রিক্সের সমান আসবে সেটাই এক নম্বর বৈশিষ্ট্যে লেখা হয়েছে সেটাই কি এক নম্বর বৈশিষ্ট্যে লেখা হয়েছে তোমরা আমাকে কমেন্টে এখন এটা জানাও যে এইটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো কিনা একটু দ্রুত আমাকে এটা একটু জানাও এতক্ষণ ধরে যতটুকু আমরা আলোচনা করেছি এইটুকু সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছো কিনা ভাই একটু বলো হ্যাঁ একটু কমেন্ট করবো আর লাইভ যে দেখতেছি লাইভের একটু রিয়াক্ট দিয়ে দিবো একটা করে রিয়াকশান তাহলে ভালো হয় হুম ওকে হ্যাঁ একটু আমাকে জানাও এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা একটু দ্রুত আমাকে বলো ওকে একটু দ্রুত আমাকে বলো এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা হ্যাঁ দেখো কমেন্টে একটু জানাও কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই বলো না হইলে তো আসলে বুঝতে না পারলে আমি আবার ব্যাখ্যা দিব ঠিক আছে অবশ্যই ব্যাখ্যা দিব একটু আমাকে বলো ইন্টারনেট কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা একটু জানাও নেটে দেখতে কোনো অসুবিধা কি হচ্ছে ওকে হ্যাঁ সুভাষ চাকমা হ্যাঁ আমি ভালো আছি প্রতিদিন লাইভে আসি হ্যাঁ আমাদের নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী কিন্তু লাইভ ক্লাস হবে এখানে নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী লাইভ ক্লাস পাচ্ছ পাবা ওকে একটু বলো বাকিটা সবাই বলি একটু বলি কোনো এই পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার কি না কনসেপ্টটা একটু দ্রুত কমেন্ট করে জানাই হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আজকে ম্যাট্রিক্সের প্রথম পর্ব না আজকে ম্যাট্রিক্সের চার নম্বর ক্লাস আজকে লেকচার ফোর ওকে বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ হাবিব বা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ওকে ধন্যবাদ ঠিক আছে ওকে ডান সো আমরা এরপরে কথায় আসি আমাদের এই জায়গায় ফার্স্ট যে বৈশিষ্ট্যটা বলা হয়েছে যারা এখনও একটু জানাও নাই একটু দ্রুত হ্যাঁ জানাই দাও এই যে হ্যাঁ অল ক্লিয়ার সাদিয়া বল ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আর যারা লাইভ ক্লাসটা এখনও শেয়ার করা নাই আমি অনুরোধ করতেছি একটু দ্রুত লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দাও প্লাস বন্ধু বান্ধবদেরকে একটু মেনশন দাও যাতে আমাদের এই যে এফোর্ট দিয়ে আমি ক্লাসগুলো নিচ্ছি আগামীকালকেও কিন্তু ক্লাস আছে আজকে ক্লাসের পরের পার্ট কিন্তু আগামীকালকে বৃহস্পতিবার ইনশাল্লাহ রাত সাড়ে নয়টায় শুরু হবে কালকে ক্লাসও কিন্তু সবার থাকা চাই ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আবার শনিবার দিন কিন্তু এই ক্লাসগুলোর উপর একটা পরীক্ষা থাকবে এই ম্যাট্রিক্সের যে আইডিয়া ক্লাসগুলো হয়েছে এটার উপর কিন্তু একটা পরীক্ষা থাকবে আবার শনিবার দিন ওই পরীক্ষাটাও কিন্তু সবার দেওয়া চাই কেমন ওকে আর হ্যাঁ আজকে ক্লাসিফিকেশন হোপফুলি শেষ হয়ে যাবে আর নেক্সট ক্লাসে আমি নির্ণায়ক শুরু করব নির্ণায়কটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা তো বুঝতেছই নির্ণায়কটা শুরু করব বুঝছো ঈশ্বর জাহান সুময় আচ্ছা ওকে তো সবাই একটু লাইফটা শেয়ার করে ফেলো বন্ধু বান্ধবদেরকে একটু মেনশন দাও দ্রুত আমার সাথে সাথে একটু আমার কথাগুলো শুনো কারণ আচ্ছা ওকে এবার দেখো আমরা এরপরে কথায় আসি চলো আমাদের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য যেটা বলা হয়েছে যে দুইটা ম্যাট্রিক্স যদি যোগ অথবা বিয়োগ করো 
যোগ করো অথবা বিয়োগ করো তারপর যদি বিম্ব করো এক্ষেত্রে যে রেজাল্টটা আসবে তুমি আগে যদি বিম্ব করে যোগ অথবা বিয়োগ করো অ্যান্সার সেম আসবে এই কথা এখানে বলা হয়েছে তুমি এ প্লাস বি এই যে এ প্লাস মিনাস বি দুইটা ম্যাট্রিক্স তুমি যোগ করলো অথবা বিয়োগ করলা তারপর তুমি বিম্ব করলা এক্ষেত্রে যে রেজাল্ট আসবে তুমি হচ্ছে আগে বিম্ব করে আগে বিম্ব করে তারপরে তুমি যোগ বিয়োগ করলা তারপরে তুমি কি করলা যোগ বিয়োগ করলা একই অ্যান্সার আসবে একই অ্যান্সার আসবে এটার প্রমাণের জন্য আহামরি বেশি কিছু দেখানোর প্রয়োজন নেই তুমি তোমার মতো করে দুইটা ম্যাট্রিক্স নাও যোগ বিয়োগ করো তারপর এই শর্তটা ধরে ফলো করো হয়ে যাবে অ্যান্সার তুমি নিজেই প্রমাণটা করতে পারবা যদি আগে ক্লাসগুলো করে থাকো তাহলে অবশ্যই পারবা কেন পারবো না এরপরে দেখো তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কি দেখো একটা ম্যাট্রিক্সের সাথে একটা সংখ্যা কে হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি মিনস একটা সংখ্যা ইন্ডিকেট করতেছে কি করতেছে একটা নাম্বার ভ্যালু ইন্ডিকেট করতেছে তার মানে তুমি একটা ম্যাট্রিক্সের সাথে একটা সংখ্যা গুণ করলা তারপর বিম্ব করলা এক্ষেত্রে যে রেজাল্ট আসবে তুমি বিম্ব করে তারপর তার সাথে সেই সংখ্যাটা গুণ করো একই রেজাল্ট আসবে বলো আমি বিশ্বাস করি না তো সেক্ষেত্রে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই ধরো একটা ম্যাট্রিক্স তুমি নিলা ওয়ান টু থ্রি ফোর এটার সাথে এটা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্স তুমি এটার সাথে টু গুণ করো ওকে টু ফোর সিক্স এইট আমাকে কোয়েশ্চেনে শর্তে বলেছে কে এ টু দি পাওয়ার টি ইকুয়াল টু কে এ টু দি পাওয়ার টি ওকে শর্ত তো এটা ছিল ঠিকই না বলো একটা ম্যাট্রিক্সকে তুমি এই যে একটা সংখ্যা গুণ করে বিম্ব করলে আর বিম্ব করে সংখ্যাটা গুণ করলে সেম রেজাল্ট আসবে তো আমরা একটু দেখতে চাই যে আসলে সেম আসে কিনা দেখো আসলে সেম আসে কিনা তো এখানে এই যে টু এ এই যে আমাদের এখানে এটাকে যদি তুমি বিম্ব করো টু এ টু দি পাওয়ার টি ধরে তাহলে কি পাবা একটু বলো তো টু সিক্স এখানে এদিকে আসবে ফোর এইট এখানে আসবে ওকে এবার এখানে লক্ষ্য করো এ টু দি পাওয়ার টি কে কে হচ্ছে কি বলতো টু এ টু দি পাওয়ার টি এ এটাকে ট্রান্সপোজ করো বিম্ব করো ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি টু ফোর টু ফোর ওকে তাহলে গুণ করে দাও টু সিক্স ফোর এইট একটু তুমি তাকাইয়া দেখো জনগণ একটু দেখো তো সেম টু সেম পাচ্ছি মেলায় হারিয়ে যাওয়া দুই ভাই খুঁজে পাওয়া গেছে আজকে জমজ মানে ইকুয়াল জমজ কোনো চেঞ্জ নাই দাড়ি কমার মধ্যে চেয়ারের মধ্যে কোনো চেঞ্জ নেই দুই ভাইকে পাওয়া গেছে তাদের শর্ত মিলে গেছে ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে সো এটা ছিল আমাদের এই শর্তটা কোন শর্তটা এই যে আমাদের তিন নম্বর শর্তটা তিন নম্বর শর্তটাতে আমরা বুঝলাম এই যে একটা সংখ্যাকে একটা এই যে একটা ম্যাট্রিক্স সাথে গুণ করে বিম্ব করা আর বিম্ব করে ওই সংখ্যা গুণ করলে সেম টু সেম রেজাল্ট পাওয়া যায় আচ্ছা ওকে তারপরে আসো দেখো আমাদের লাস্ট ওয়ান চার নম্বরটা এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট চার নম্বর শর্ত এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বরটা কি তোমরা বুঝছো একটু আমাকে কমেন্টে বলো আমি তো আসলে অনলাইন ক্লাসে স্টুডেন্টসদের বুঝার ব্যাপারটা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা থাকি অফলাইনে যেমন সামনে স্টুডেন্টরা বসে থাকে সরাসরি চেহারা দেখে বোঝা যায় বুঝছে কি বুঝে না সাথে সাথে ফিডব্যাক অনলাইনে তো আসলে এটা করতে পারি না আচ্ছা আর তোমাদের জন্য অফলাইনও কিন্তু আমি ফ্রি ক্লাস অ্যারেঞ্জ করেছি আগামী সপ্তাহের রবি মঙ্গল বৃহস্পতি পঁচিশ ব্যাচের জন্য চারটা থেকে পাঁচটা যারা সরাসরি আমার ক্লাস করতে চাও আমাদের ফার্ম গেট ব্রাঞ্চে আমন্ত্রণ থাকলো ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে সামনা সামনে দেখা হবে যারা সামনা সামনে আমার ক্লাস করতে চাও ফার্ম গেট ব্রাঞ্চে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি চারটা থেকে পাঁচটা আগামী রবিবার থেকে ইনশাল্লাহ ক্লাসগুলো করতে পারবা আচ্ছা ওকে একটু আমাকে বলো জনগণ একটু বলো এই এই তিন নাম্বারটা কি বুঝছো সবাই হ্যাঁ মিস্তল জান্না ওকে জাহিদ হাসান মৃদুলা ওয়ালিদ হাসান ওকে গুড তারপর বাকিরা হুম আমাদের তো এখানে আরও অনেকে ক্লাস করছি হ্যাঁ মেজাবিন সুমাইয়া ওকে তোমাদের কয়েকজনের নাম খুব মানে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে আসলে যারা লাস্ট ক্লাসগুলো লাইভে করছো কমেন্ট করতেছ তোমাদের নামগুলো মোটামুটি মুখস্থ হয়ে গেছে তোমরা যদি সামনে আমার সাথে দেখা হয় আমাকে জাস্ট তোমার ফেসবুক আইডির নামটা বললে আমি চিনবো এটা শিওর থাকো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে 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 বাকিটা সবাই একটু ফিডব্যাক জানাই একটু দ্রুত জানাই না কমেন্ট করলে তো আসলে অসুবিধা ভালোই অসুবিধা বুঝছো কারণ আমি তো নাইলে এত কষ্ট করে ক্লাস নিচ্ছি এক্ষেত্রে তুমি যদি না জানো আমি কিভাবে কি বুঝো এটা তো সমস্যা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এবং চার নাম্বারটা কিন্তু স্টুডেন্টসরা ভুল করে চার নাম্বারটা আমরা প্রমাণ একটু দেখতে চাই এ বি টু দি পার টি ইকুয়াল টু বি টু দি পার টি ইন্টু এ টু দি পার টি হ্যাঁ চার নম্বরটা কিন্তু বোঝা লাগবে এটা খুব ভালো জিন প্রকার ভেল চার নম্বরটা ভাই লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে কমেন্ট করিও 
আচ্ছা চার নম্বরটার ব্যাখ্যাটা দেখো চার নম্বরে কি বলেছে এক দুইটা ম্যাট্রিক্স গুণ করে বিম্ব করা আর বিম্ব করে গুণ করা মিনিং সমান তবে এখানে বলা হয়েছে এ বি আর এখানে বলা হয়েছে বি এ তার মানে তুমি যদি এখানে বি এ টু দি পর টি থাকতো সমান হইতো অ্যাকচুয়ালি এ টু দি পর টি ইন্টু বি টু দি পর টি ঘটনাটা হচ্ছে এইটা আচ্ছা এখন এটারও যদি তোমরা প্রমাণ দেখতে চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি দেখো ওকে এটাকে এই পাশে নিয়ে হ্যাঁ এই যে তোমার এই ম্যাট্রিক্সটা তো ওইটা ধরলাম আর তুমি যদি এখানে বি আর একটা ম্যাট্রিক্স ধরে নাও ধরো যে মাইনাস ওয়ান ফোর থ্রি টু ওকে দুইটা ম্যাট্রিক্স আমরা ধরে নিলাম তাহলে আমার শর্ত হচ্ছে এ বি টু দি পর টি ইকুয়াল টু বি টু দি পর টি ইন্টু এ টু দি পর টি এটা তুমি প্রুভ করতে চাও যে এটা আসলে হয় কি না সেটা আমি দেখতে চাই আমার দেখার ইচ্ছা আমি দেখতে চাই সো আমি তোমাদেরকে দেখাইতে পারবো দেখো তুমি যদি এখানে দেখো এ বি এই যে এ বি বের করো চলো এ বি এ হচ্ছে আগে ওয়ান টু থ্রি ফোর বি মাইনাস ওয়ান ফোর থ্রি টু দুইটা ম্যাট্রিক্স গুণ করে দাও ঠিক আছে আমি গুণের লাইনটা দেখাচ্ছি আমি আর গুণের বেসিকটা পড়াচ্ছি আমি আমার মতো করে গুণ করে দিচ্ছি মাইনাস ওয়ান দ্বারা হলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ফোর দলে তিন চারের বারো চার চারের ষোলো গুণের বেসিকের ক্লাস নেওয়া হয়েছে তিন দা করলে তিন ছয় দুই দা করলে তিন দুগুণে ছয় চার দুগুণে আট তাহলে এখানে হচ্ছে ইলেভেন ফোরটিন তারপর হচ্ছে ছয় তিনের নয় ছয় দুগুণে বারো তেরো চোদ্দ ওকে এ বি হচ্ছে এটা তাহলে সুতরাং এ বি টু দি পর টি দ্যাট ইস কে হবে ইলেভেন নাইন ইলেভেন নাইন ইলেভেন নাইন চোদ্দ আটশো চোদ্দ চোদ্দ দুইটাই সেম আসছে আচ্ছা ওকে গুণে ভুল করলে একটু বলিও তার হুড়ো করে করতেছি কোনো কারণে ভুল হইলে বলিও আচ্ছা ওকে এবার দেখো বি টু দি পর টি ইন্টু এ টু দি পর টি বলো বি টু দি পর টি বি হচ্ছে এটা তার ট্রান্সপোজ মাইনাস ওয়ান থ্রি তারপর কত ফোর টু ফোর টু ইন্টু এ টু দি পর টি এ হচ্ছে ওইটা ওয়ান থ্রি টু ফোর একটু ব্যয় দেখো যে আসলে হয় কি না দেখো একটু মিলানোর চেষ্টা করো বুঝার চেষ্টা করো পড়া সহজ বাট যদি তুমি তোমার কাছে কঠিন লাগে তার মানে বুঝবা যে আসলে এখানে একটু ঘাবলা আসে হ্যাঁ তোমার আর একটু চিন্তা ভাবনা করে আর অন্য স্যারের কাছে পড়া লাগবে বুঝছো যে স্যারের পড়া কঠিন লাগবে ওই স্যার থেকে অন্য স্যারের কাছে পড়বা কারণ সব টপিকই সহজ শুধুমাত্র টিচার কত ভালো করে উপস্থাপন করতে তার উপর তোমার কাছে সেটা সহজ হবে কি হবে না সেটা ডিপেন্ড করে আমার কাছেও ক্লাস করে যদি কঠিন লাগে তাহলে আমার ক্লাস বাদ দিবা যে স্যারের ক্লাস ভালো লাগে বুঝ তোমার কাছে সহজ লাগে সে স্যারের ক্লাস করবা এটাই কথা ভাই আচ্ছা আচ্ছা চলো ওয়ান দ্বারা গুণ করি মাইনাস ওয়ান থ্রি থ্রি দ্বারা গুণ করি তিন চারে বারো তিন দুগুণে ছয় ওকে হ্যাঁ তারপর আসো ওকে এবার দেখো টু দ্বারা গুণ করো মাইনাস টু সিক্স তারপর চার দ্বারা করলে চার চারে ষোলো ওকে তারপর হচ্ছে চার দিয়ে করলে চার চারে ষোলো চার দুগুণে আট তাহলে কি হয় বারোর থেকে এক গেলে এগারো ছয় তিনের নয় চোদ্দ আটশো চোদ্দ দেখো একটু দেখো তো একটু দেখো তো মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাই পাওয়া গেছে কিনা দেখো ইলেভেন নাইন ইলেভেন নাইন চোদ্দ 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 দেখো কি হয়েছে সেটা এ বি টু দি পর টি ইকুয়াল টু বি টু দি পর টি ইন্টু এ টু দি পর টি প্রমাণ পাইছো ভাই একটু বলো সবাই একটু আমাকে বলো কমেন্টে জানাও দ্রুত জানাও এইটুকু পর্যন্ত ওকে কিনা হ্যাঁ দ্রুত 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 একদম সময় নষ্ট করা যাবে না চিন্তা হোক না কমেন্ট করার পিছনে দ্রুত দ্রুত কিছু কমেন্ট একদম কপি পেস্ট থাকবে ডিরেক্ট কমেন্ট করবা হিসাব সহজ ঠিক আছে হুম ওকে হ্যাঁ একটু আমাকে কমেন্টে জানাই একটু কমেন্টে জানাই হ্যাঁ ফাহমিদা আহমেদ হ্যাঁ মিফতল জান্না মৃদুলা ওখে ওখে বাকিরা একটু দ্রুত জানাই এই বেসিকটাকে ধরতে পারছি হুম ওখে ওখে রেসপন্স করে জানাই ফেলি হ্যাঁ ওখে হুম সিয়াম শেখ আচ্ছা মারিয়া আক্তার আচ্ছা ঠিক আছে বাকিরা 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 আমি কমেন্ট যেহেতু পড়তেছি একটু কমেন্ট করি ওকে হুম আচ্ছা সাদমান সাদিক বলতেছো আম ভাই আপনার ত্রিকোনোমিতির ফ্রি ক্লাসগুলো কোথায় পাবো ভাই টেনশানের কোনো কারণ নাই ম্যাথেটার্স ফেসবুক যে গ্রুপটা আছে ওই গ্রুপে যাও ফিচার্ড পোস্টের প্রথমেই সবগুলো ক্লাস আমি গুছিয়ে দিয়ে দিছি হ্যাঁ লেকচার ওয়ান থেকে লেকচার টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশটা ফ্রি ক্লাস দেওয়া ছিল পঁচিশটা ক্লাস দেওয়া ছিল ত্রিকোনোমিতির ওগুলো সব দেওয়া আছে ম্যাথেটার্স গ্রুপের ফিচার্ড পোস্টে গেলেই আমি সব পেয়ে যাবা ঠিক আছে সাদমান সাদিক আচ্ছা ওকে আমার মনে হয় আমি যেগুলো ক্লাস নিচ্ছি আমার কনফিডেন্ট 
একটা জায়গায় যে তুমি কেউ যদি ক্লাসগুলো করে সে ইনশাআল্লাহ যে কোনো প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবে কলেজ লেভেলের যে কোনো প্রশ্ন হ্যাঁ এটা সে মানে নিশ্চিন্তে আচ্ছা বলতে পারি আচ্ছা ওকে সাউন্ড কি আসতে আসতে আসতেছে একটু বলো তো হ্যাঁ ট্রান্সপোজের বিম্ব কি এক হ্যাঁ ট্রান্সপোজকে যদি আবার ট্রান্সপোজ করে দিই আর তাইলে তো সেম হয়ে যাবে আর ট্রান্সপোজ মানে হচ্ছে বিম্ব ট্রান্সপোজ ইংলিশ টার্ম ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বাংলায় বলে বিম্ব ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে বাকিদের বাকিদের কারো কোনো কমেন্ট আছে আর একটু বলো বলো দ্রুত বলো পারফেক্ট সাউন্ড নিলয় ওকে হুম নিউজটা বলো ওকে আমি দুলা ঠিক আছি আচ্ছা এইগুলো কি সিকিউতে আসবে জেনিফার এরিন তুমি টেনশান নিও না এই যে একটু দেখো একটু পরে দেখবা সিকিউতে কিভাবে আসছে দেখো না আমি তো পড়াচ্ছি ওকে আমি তাহলে আমার মোটামুটি তোমাদের ফিডব্যাক নেওয়া হইলো আমি এই পাঠটুকু মোটামুটি বুঝতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখো আমরা কোয়েশনে আসি সিলেক্ট বোর্ড বাইশে যে প্রবলেমটা এসেছে এম সিকিউতে দেখো একটা ম্যাট্রিক্সকে বিম্ব করার পর আবার বিম্ব করছি বেসিকটা পাওয়া যায় কথা সত্য এই যে একটা সংখ্যা দ্বারা একটা ম্যাট্রিক্সে গুণ করে বিম্ব করছি তাই না তাহলে এই কথাটা এটা তো সেকেন্ড বুঝিটা এটাও সত্য আর এইটা হচ্ছে নির্ণয়ক পার্টে আবার পড়াবো এটাও সত্য এখানে এক দুই তিন হচ্ছে কারেক্টার্স ঠিক আছে এক দুই তিন ওইটা নির্ণয়ক পার্টে যারা নির্ণয়ক পড়ে ফেলছে অলরেডি তা তো পারবা যারা পড়া নেই নিশ্চিন্ত নিও না আমি তো পড়াবো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আচ্ছা জনগণ তো দেখো আমরা এখানে এই পর্যন্ত কিন্তু ওকে হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে আসি এরপরে আসি কেমন হ্যাঁ দেখো বিম্ব ম্যাট্রিক্সের পর প্রতি সম ম্যাট্রিক্স প্রতি সম সিমেট্রিক এই ওয়ার্ডটা আমার মনে হয় তোমরা অলরেডি স্কুলে শোনার কথা তাই না এই যে বায়োলজিতে শোনার কথা তো প্রতি সম কি যে একটা বেসিক স্ট্রাকচার আর হচ্ছে তার বিম্বটা যদি ইকুইভেলেন্ট হয় এই একদম একটা সাথে একটা হুবহু সেম হয়ে যায় তাহলে মূল শেপটাকে প্রতি সম শেপ বলে ঠিক আছে এটা তো প্রতি সমের ডেফিনেশনটা ছিল যেমন বর্গ একটা প্রতি সম শেপ বলা যায় তো সেইমভাবে এখানে যে বিম্বের ব্যাপারটা তো হচ্ছে ট্রান্সপোজ থেকে লিঙ্ক সো প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের কথায় শর্ত যেটা লিখে নাও শর্ত কি লিখে নাও সাথে সাথে শর্ত এ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার টি হলে হলে এ হবে প্রতি সম প্রতি সম এর মাত্রা কি এ অফ আই জে ইকুয়াল টু এ অফ জে আই ওকে সুতরাং এই কথাটা এম সিকিউতে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এ অফ আই জে ইকুয়াল টু এ অফ জে আই হলে হচ্ছে আমাদের এ হবে প্রতি সম এ অফ আই জে এর মাত্র হচ্ছে কি এ অফ আই জে যদি ধরো ট্রান্সপোজ বললে কি হবে উল্টে যাবে আই হচ্ছে সারি ইন্ডিকেট করে জে হচ্ছে কলাম ইন্ডিকেট করে তাহলে জে আই মানে কি ট্রান্সপোজের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছে এই দুইটা সমান হয় সো এম সিকিউতে আসবে প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের শর্ত নিচের কোনটি এরকম একটা শর্ত লিখে দিবে তখন কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা কাহিনী এটা তো আমরা একটা এক্সাম্পল ম্যাথ নিই যে আসলে প্রতি সমর ব্যাপারটা একটু বোঝার জন্যে চলো একটা ম্যাট্রিক্স ধরো নিলাম আমি এরকম হ্যাঁ থ্রি ফাইভ সেভেন তারপর নিলাম ফাইভ এইট নাইন তারপর নিলাম ধরো সেভেন নাইন ওয়ান ওকে ওয়ান নিলাম এবার একটু যাচাই করতে চাই যে এই ম্যাট্রিক্সটা প্রতি সম হয় কিনা চলো তাহলে প্রতি সম হয় কিনা যাচাই করতে গেলে যে বা দিয়ে এ টু দি পর টি করতে হবে তাই না কি করতে হবে বা এ টু দি পর টি করতে হবে করলে থ্রি ফাইভ সেভেন নিচে থ্রি ফাইভ সেভেন তারপর বলো ফাইভ এইট নাইন ফাইভ এইট নাইন তারপর বলো সেভেন নাইন ওয়ান সেভেন নাইন ওয়ান একটু দেখে বলো তো ও বিকজ সেম হয়েছে কি না হয়ে গেছে সমান এ সুতরাং এ প্রতি সম সুতরাং এ প্রতি সম আচ্ছা এখন শুনো প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের গঠনটা শিখাই দি কারণ এটা এম সিকিউতে আসে অনেক আসে এম সিকিউতে আসে প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের গঠনটা যে বলে যে নিচের কোনটি প্রতি সম ম্যাট্রিক্স চারটা এক্সাম অপশন দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি এই যেটা এখন শিখাইছি সেটাকে যদি আগে বলে দিই দেখো এই যে আমাদের মুখ্য কোনোটা এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই দেখো দুই ক্ষেত্রে মুখ্য কোনো সেম আর প্রতি সময়ের ক্ষেত্রে মনে রাখবা কোনা কোনি ভুক্তিগুলো সব সেম হবে কোনা কোনি ভুক্তিগুলো সব সেম হবে তাহলে ওই বেসিক শেফটা প্রতি সম হবে তার মানে আমি যদি একটা গঠন লিখতে চাই প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের গঠন লাইক সেটা হবে এরকম যদি এ বি সি মুখ্য কর্ণ হেডেক নেই এখানে এক্স হইলে এখানে এক্স এখানে ওয়াই হইলে এখানে ওয়াই এখানে জেড হইলে এখানে জেড এই হইল গঠন প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের গঠন ঠিক আছে প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের গঠনটা হচ্ছে এটা আচ্ছা ওকে এক্স এ বি সি এক্স এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড আমাকে একটু কমেন্টটা এখন পর্যন্ত বলো দ্রুত যতটুকু বলাম 
একটু দ্রুত বলো এই পর্যন্ত ওকে কিনা আর যারা একটু ফ্রেন্ডস দেখে মেনশন দাও নাই আমি কমেন্টগুলো পড়তেছি একটা একটা করে মেনশন দিতে থাকো হ্যাঁ একটু দ্রুত ঠিক আছে যেহেতু কালকে কলেজে যাবো এই ক্লাসগুলো নিয়ে কিন্তু কলেজের ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলবো আলোচনা করবো তাদেরকে জানাবা এটা আমি দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি ওকে একটু দ্রুত দ্রুত কমেন্ট করে জানো তো এটা খুব উৎসব জাহিদ হাসান বুঝছি ওকে হ্যাঁ স্যার নিউ অফলাইন ব্যাচ কয়টায় হ্যাঁ চারটায় মেয়ে যাবেন অলরেডি বলে দিয়েছে নতুন একটা ব্যাচ আমি শুরু করতেছি অফলাইনে মূলত রবি মঙ্গল বৃহস্পতি চারটা থেকে পাঁচটা আর আগের ব্যাচগুলোতে মোটামুটি সিট একদম শেষের দিকে পঁচিশের আর চব্বিশের ব্যাচগুলোতে অনেকগুলো চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা তো ইভেন এটা স্টুডেন্টদের মানে বসতে পারতেছিল না লাস্ট ক্লাসগুলোতে তিনটার ব্যাচেও তো পরে আমি বললাম যে আমি আর তাহলে এই ব্যাচের ভর্তি নিব না আমি আরেকটা ব্যাচ খুলতেছি আমার কষ্ট হইলো আমি নিব কারণ আমার আগে বলে দিয়েছিলাম যে আর কোনো ব্যাচ খুলব না অফলাইনে কারণ খুলাচ্ছি না তারপরও স্টুডেন্টদের অনুরোধে আসলে আরেকটা ব্যাচের অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে হওয়া এরকম ব্যাপারটা আচ্ছা ওকে কবিতা ইয়াসমিন হ্যাঁ নিউ অফলাইন ব্যাচ কয়টা কি মাত্র বললাম আয়সা বুঝছি বলতেছো মৃদুলা বুঝছি ওকে হ্যাঁ জেনিফার এম এস টি সাদিয়া ওকে হ্যাঁ ফাহমিদা আহমেদ ওকে হুম আকাশ খান আচ্ছা বাকিরা বাকিরা ভাইয়া সহগুণটা সহ কি বলতে সহগুণটা আরেকবার দেখান প্লিজ একটা একদম সহগুণ কোনটা সহগুণ মানে কি আরেকটা একটু হয়তো মিস করছো কোনো ওয়ার্ড হয়তো একটু আবার মেসেজটা করো কমেন্টটা করো আচ্ছা হ্যাঁ কবিতা ইসমত আমি রবি তিনটায় আছি নিউটাতে গেলে কি আবার ভর্তি হতে হবে আচ্ছা কালকে তো ক্লাস আছে কালকে এসে আমার সাথে কথা বলিও ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ইশরাত জাহান সুমাই বলতেছে বুঝছি হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ডান তো আচ্ছা তাহলে আমরা এটা থেকে পরবর্তী পার্টে আসি দেখো এখানে যেটা বলা আছে দেখো এ বি যদি প্রতিসম হয় এই এই বৈশিষ্ট্যটা এম সিকে আসছে এ বি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হবে যদি এ বি ইকুয়াল টু বি এ হয় বা যদি এ বি মাইনাস বি এ ইকুয়াল টু জিরো হলে বলতে পারো এ বি প্রতিসম হবে ওই উল্টা কথাটা বলতে পারতেস ঠিক আছে মানে সাইড চেঞ্জ করে দিলাম বিএ বাম পাশে আসলে ইকুয়াল টু জিরো হবে তো এই সাইড চেঞ্জের কথাটাও মনে রাখি ওইটা এম সিকিউতে আসছে আর এই জিনিসগুলো জাস্ট একটু চোখ বলে যায়ও এগুলো এম সিকিউর জন্য প্যাসিক ডেটা আচ্ছা এখন দেখো বি প্রতিসম বি এটার সাথে কথা লিখে রাখো বক্র বা বিপরীত প্রতিসম হ্যাঁ ইংলিশে হচ্ছে স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এটা এখানকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল হ্যাঁ এই বি প্রতিসমটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে সুন্দর করে পাঁচটা স্টার দিলাম সুন্দর স্টার এখন দেখো এটা অনেকবার পরীক্ষা আসছে তো বি প্রতিসম ওয়ার্ডটা থাকতে পারে অথবা বক্র প্রতিসম ওয়ার্ডটা থাকতে পারে অথবা কি বলতো বিপরীত প্রতিসম থাকতে পারে অথবা স্কিউ সিমেট্রিক এই কথাটাই আমি দেখলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়তে বাংলায় লিখে দিছে দন্তাস্য কর অস্বীকার রস স্কিউ সিমেট্রিক স্কিউ প্রতিসম তো অনেকে এই ওয়ার্ডগুলো মানে না জানা থাকলে পরীক্ষা হলে কিন্তু বিভ্রান্ত হবে তো এই জন্য এটা জানা থাকা লাগবে তো এটা শর্তটা কি দেখো বি বা এই যে দেখো মানে বি বা বক্র বা বিপরীত থাকলে মনে রাখবা সবসময় মনে রাখবা একটা মাইনাস আসে শর্ত একটা কি আসে মাইনাস আসে তার মানে শর্তটা হচ্ছে লিখে নাও এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ টু দি পর টি হলে এ হবে বি প্রতিসম এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ টু দি পর টি হলে এ হবে বি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তো এখন দেখো এটা থেকে একই সাথে এটা বলা যায় যে এ অফ আই জে ইকুয়াল টু মাইনাস এ অফ জে আই ঠিক আছে এটাও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ওকে তো এই কন্ডিশনে এটা হবে বি প্রতিসম আর এক্ষেত্রে মাথায় রাখবা বি প্রতিসম হলে মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসম শূন্য হয় নোট লিখে রাখো এটা মনে রাখবা বৈশিষ্ট্য হিসেবে লিখে রাখো আমার সাথে সাথে মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ শূন্য হবে মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ শূন্য হবে এটা হচ্ছে বি প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের শর্ত মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ কি হবে শূন্য হবে আচ্ছা তো এবার আমরা এটা নিয়ে তাহলে একটা গঠনটা দেখাই দিই এক্সাম্পল আর দেখাবো না গঠনটা দেখে রাখো মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ শূন্য কোনা কোনি ভুক্তিসমূহ 
প্রতিসমতে সেম চিহ্ন বিশিষ্ট ছিল আর বিপরীত প্রতিসমতে বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট এটাই তার মানে এখানে যদি ফাইভ হয় বাদ এখানে যদি এক্স হয় মাইনাস এক্স এখানে ওয়াই হইলে মাইনাস ওয়াই এখানে জেড হইলে মাইনাস জেড মানে বিপরীত চিহ্ন যদি এখানে মাইনাস জেড হইতো তাহলে এখানে প্লাস জেড হইতো এরকম ব্যাপারটা তো তোমাকে একটা বাড়ির কাজ দিয়ে রাখি তুমি যাচাই করবা যে এই ম্যাট্রিক্সটার প্রতিসম কি না ওই শর্তের মতো লিখে ধরো যে জিরো ফাইভ এইট মাইনাস ফাইভ জিরো মাইনাস থ্রি মাইনাস এইট থ্রি জিরো এটা প্রতিসম হয় কি না হ্যাঁ বি প্রতিসম কি না যাচাই করো এরকম প্রশ্ন আসে বি প্রতিসম কি না কোয়েশ্চেন নম্বর ক এর জন্য যাচাই করো ক তো প্রশ্ন আসলে অ্যান্সার করবো কিভাবে সেটা বলি সেটা হচ্ছে প্রথমে এরকম শর্ত লিখবা যে আমরা জানি এ ইকোয়াল টু মাইনাস এ টু দি পার টি হলে এ হবে বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স প্রথম কথা সেকেন্ড কথা এখানে এ ইকোয়াল টু হচ্ছে এত তারপর এটাকে ট্রান্সপোজ করবা এই ম্যাট্রিক্সে সারিকে কলম করবা কলমকে সারি তারপর মাইনাস দ্বারা গুণ করবা গুণ করলে নতুন ম্যাট্রিক্স আসবে মাইনাস এ টু দি পার টি চলে আসবে যেটা দেখবো যে অবিকল এটা সমান হয়ে গেছে সমান লিখবা এ তারপর লাইনে লিখবা যেহেতু এ ইকোয়াল টু মাইনাস এ টু দি পার টি হয়েছে সুতরাং প্রদত্ত এই ম্যাট্রিক্সটি একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স শেষ এভাবে গুছিয়ে লিখলে দুইয়ে দুই পাবা সহজ কথা ঠিক আছে আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিও যতটুকু সম্ভব হয় এটা হচ্ছে এই নাম্বার এগুলো এম সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট জাস্ট এগুলো গুণ টুন পড়াইছি তো এগুলো দেখলেই বুঝবা আর জাস্ট জানার জন্য তার আগে আমাকে বলো বি প্রতিসমের এই আইডিয়া নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে সবাই কি বুঝছো কমেন্টে একটু দ্রুত বলো হ্যাঁ সবাই একটু কমেন্টে দ্রুত বলো বি প্রতিসমটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো একটু কমেন্টে জানাও আমাকে দ্রুত জানাই ওকে সবাই একটু কমেন্টে দ্রুত জানাই আচ্ছা সহগুণকের নিয়মটা যদি আবার দেখেছেন সহগুণক আচ্ছা সহগুণক হচ্ছে কি যে প্রথমটি নির্ণায়কের চিহ্ন কাউন্ট হয় আর সহগুণকের কাহিনীটা নিয়ে তো আমি নির্ণায়কের প্রথম ক্লাসে পড়াবো ভাই তুমি টেনশন নিও না এটা এখন ডিরেক্টলি বললে তো আসলে ভেদালে পড়বা হ্যাঁ সহগুণকটা আবার পড়াবো মানে সহগুণকটা ক্লাসে পাবা নির্ণায়কের মান নির্ণয় নির্ণায়কের প্রথম ক্লাসে সহগুণকটা আছে ঠিক আছে তামিম সরকার আচ্ছা মিফতাউল জান্নাই স্যার জেনিফার ওখে মেহজাবিন সুমাইয়া ওকে আশা বলতেছো জি স্যার অনেক ভালো বুঝছি ঠিক আছে সাদিয়া বলতেছে আরেকবার জাহিদ বলতেছো ক্লিয়ার আচ্ছা সাদিয়ার জন্য আরেকবার একটু বলি দেখো আমাদের এখানে যে শর্তটা আবার একটু রিপিট করি আমাদের বি প্রতিসম বা বক্র প্রতিসম বা বিপরীত প্রতিসম যেটাই প্রশ্নে থাকুক এইগুলো ওয়ার্ড থাকা মানে মনে রাখবার শর্তে একটা মাইনাস আসবে শর্তে একটা কী আসবে মাইনাস প্রতিসমের ক্ষেত্রে বলেছিলাম এ ইকোয়াল টু এ টু দি পার টি আর বি প্রতিসমের ক্ষেত্রে তাইলে মাইনাস আসলে এ ইকোয়াল টু মাইনাস এ টু দি পার টি এ ইকুয়াল টু কি বলো মাইনাস এ টু দি পার টি এটা হচ্ছে বি প্রতিসমের শর্ত আর সাথে এখানে একটা নোট দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবং এখানে মাথা রাখতে হবে মুখ্য কোণের ভুক্তিসমূহ সব শূন্য হইতে হবে না হইলে কখনো সেটা বি প্রতিসম হয় না কোনো ম্যাট্রিক্স কখনো কি হবে না বি প্রতিসম হবে না যদি মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো শূন্য না হয় কারণ শূন্য দ্বারা গুণের একটা ব্যাপার আছে তো তখন যেহেতু মুখ্য কর্ণ বিম্ব করলে চেঞ্জ হয় না মুখ্য কর্ণ কি বিম্ব করলে কি চেঞ্জ হয় হয় না তাহলে মাইনাস চিহ্ন গুণ করলে তখন তো এগুলোর সামনে মাইনাস থেকে যাবে একটা যদি সংখ্যা হয় শূন্য না হয় অন্য কোনো সংখ্যা হইলে মাইনাস গুণের কারণ এগুলোর সামনে মাইনাস থেকে যাবে না থেকে গেলে তখন কি আর এগুলো প্লাস হবে হবে না তো সুযোগ নেই তো কারণ ট্রান্সপোজ করলে মুখ্য কর্ণ কখনোই পরিবর্তন হয় না উল্টা উল্টে এই এই সংখ্যাগুলো পরিবর্তন হয় এই জন্যই তো আমরা সেভাবে হিসাবগুলো লিখে হয়েছে কিন্তু মুখ্য কর্ণ তো অপরিবর্তিত থাকে তো এই জন্যে মুখ্য কর্ণ যেহেতু চেঞ্জ হয় না এই জন্য মাইনাস গুণের ব্যাপারের কারণেই মুখ্য কর্ণটাকে শূন্য করে দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে মাইনাস গুণের উপর মুখ্য কর্ণের কোনো প্রভাব না পড়ে ঠিক আছে আচ্ছা আর তারপর হচ্ছে কোনা কোনি আমরা হচ্ছে ভুক্তিগুলো সমান হবে এবং বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হবে কোনা কোনি ভুক্তি সমান এবং বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট এটা হচ্ছে গঠনটা এটাই হ্যাঁ হোপফুলি এখন ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের কাছে আচ্ছা হ্যাঁ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স করার পর মাইনাস দিলে কি বিপ্রতিসম হয়ে যাবে না ভাই প্রতিসমের কারণে মাইনাস দিলে বিপ্রতিসম কেন হবে শর্ত হলে একটা মাইনাস দেওয়া হয়েছে বাট ভুক্তিগুলোর মধ্যে তো আসলে ব্যাপার স্যাপার আছে এগুলো তো বুঝতে হবে হ্যাঁ এরকমের মধ্যেই হবে ওকে আচ্ছা তো চলো আমরা এরপর কথায় আসি এ পর্যন্ত বুঝলাম প্রতিসম বিপ্রতিসম কাহিনীগুলো গেল তারপরে দেখো এবার আমরা একটু এম সিকিউ সলভ করার চেষ্টা করি দেখি এখানে কি আপডেট দেখো দশ নম্বর এম সিকিউ এত একটি কি ধরনের ম্যাট্রিক্স বিপ্রতিসম না কেন মুখ্য কর্ণ শূন্য না প্রতিসম আচ্ছা তাহলে সেটা কি এই কোনার সমান কোনা কোনি ভুক্তিগু
ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের এখানে বি হচ্ছে অ্যান্সার বাকিগুলোতে যাওয়া লাগে তাই কারণ কর্ণ বা স্কেলার হইতে গেলে মানে মুখ্য কর্ণ বাদে বাকিগুলোতে শূন্য হইতে হবে সেটা তো নাই আচ্ছা এগারো নম্বর একটু দেখি অ্যান্সার দাও তো আমার সাথে সাথে দেখি পারো নি এগারো নম্বর অ্যান্সার কী হবে কমেন্টে একটু দাও তো দেখি কে বলতে পারো এ বি সি ডি চারটা অপশন দেওয়া হয়েছে হুম কোয়েশ্চেন নম্বর এগারো আচ্ছা লাইফ ক্লাসের টাইমটা কখন লাইফ ক্লাসের টাইম হচ্ছে সোম বুধ বৃহস্পতি নাইন থার্টি পিএম ঠিক আছে হচ্ছে লাইফ ক্লাসের টাইম জিজ্ঞেস করতেছিলাম আর শনিবার দিন এক্সাম এরকম হ্যাঁ ওকে একটু বলো একটু বলো হ্যাঁ এগারো নম্বর অ্যান্সার কি পারতেছ কি না দেখো দেখে বলো খাতা কলম নিয়ে তো বসতে বলছি কয়েকবার আচ্ছা হ্যাঁ দেখো এখানে এক্স এক্স এই দুটা যোগ ফল দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে তিন এক্স এমন হচ্ছে তিন ওয়াই ওয়াই এই জায়গায় দুই দুই যোগ করলে চার আর জেট কত এগারো একজন জাইড বলতেছ এ রাহাত বলতেছ এ তামিম বলতেছ সি মেজামিন বলতেছ এ ফার্মিদা বলতেছ বি আচ্ছা দেখো জেড জেড কোথায় এখানে তাহলে ওয়ান টু যোগ করলে থ্রি তাহলে কোনটা হইল থ্রি ফোর থ্রি হ্যাঁ তাহলে অপশন নম্বর বি হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে এ যারা বললো তারা কি কারণে বললা এখানে ওয়াই এর মান কি থ্রি হয় দেখো ওয়াই তো হচ্ছে প্রথম ভুক্তি তাই এখানে টু আর এখানে টু যোগ করলে তো ফোর হচ্ছে হ্যাঁ বি হচ্ছে অ্যান্সার এই যে হুম ইব্রাহিম সরকার অ্যান্সার বি দিয়েছো তোমার তো ঠিক আছে সাফুয়ান রহমান বি দিয়েছো ঠিক আছে যারা এ দিয়েছো তারা মানে যোগটা ভুল করে ফেলছো আচ্ছা ভুল হইতে পারে ব্যাপার না ওকে তারপর দেখি বাকিদের ঠিক ঠিক আছে আইডিয়া ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে গুড বুঝে গেছে এবার বলো তিন নম্বর দেখো বক্র প্রতি সময়ের জন্য কোনটি সত্য রাজশাহী বোর্ড তেইশের প্রশ্ন বলো কোনটা দেখে আজকে একটু আগে পড়েছিলাম আর কুমিল্লা বোর্ড তেইশের প্রশ্ন এত ম্যাট্রিক্সের প্রতি সময় হলে এমন মান কথা দেখো যেগুলো তেইশে একদম এই বছরের প্রশ্ন এই তেইশের প্রশ্ন কিন্তু অনলাইনে কোথাও অ্যাভেলেবল না কারণ তেইশের প্রশ্নটা মানে এখন এই ম্যাট্রিক্সের জন্য আমি সবার আগে কালেক্ট করে ফেলেছি এবং আমাদের স্লাইডগুলোতে তেইশের প্রশ্ন অ্যাড করে ফেলা হয়েছে তো মানে তোমার কাছে সবচেয়ে আপডেটেড কন্টেন্টটাই কিন্তু তুমি আমার এখানে ক্লাসে পাচ্ছ সো একটু বলো আমাকে রাজশাহী বোর্ড তেইশ তিনের অ্যান্সার কোনটা একটু বলো তো আচ্ছা এখানে একজন বলতেছে যাই এখানে কি বলছে এখানে একজন বলতেছ যে এই হবে আগে জেড ছিল না আগে তো জেড ছিল এখানে কিন্তু প্রশ্নের সিকোয়েন্সে কি দিছে রে ভাই প্রশ্নের সিকোয়েন্সে এক্স ওয়াই জেড প্রশ্নের সিকোয়েন্সটা দেখো কি দিয়েছে এক্স ওয়াই জেড তাহলে হ্যাঁ যে সিকোয়েন্স এখানে চাইছে এই সিকোয়েন্সের মানগুলো চাইছে তো ওয়াই এর মান তো এখানে ওয়াই মান চার আর জেডের মান হচ্ছে কত বলো জেডের মান হচ্ছে তিন তো জেডের মান তো পরে জেডের মান তো পরে যাবে সিকোয়েন্সটা তো ইম্পর্টেন্ট তিনের কোনটা হবে তিনের তিন এই যে হ্যাঁ তিন তামিম বলতেছে বি তামিম বি অ্যান্সার ভুল হয়েছে আচ্ছা কবিতা ইয়াসমিন বলতেছ তিনের কোয়েশ্চান তো ঠিক নাই আয় হায় মাশফিকুর রহমান বলতেছ সি সি ফাহমিদা মিদুল্লা বলতেছ ডি আচ্ছা সি এ আর এ আল্লাহ বক্র প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে দেখো একটু আগে দেখাইছিলাম বক্র প্রতি সম ম্যাট্রিক্স এ অফ আই জে এই যে এখানে মাইনাস মাইনাস আর টি হওয়ার কারণে এ অফ জে আই এ অফ আই জে ইকুয়াল টু মাইনাস এ অফ জে আই তার মানে কোনটা হবে দেখছো নগদে খাই ফেলছে এভাবে খাই ফেললে কিন্তু সমস্যা সি ঠিক আছে হ্যাঁ একজন বলছে তিনের এ হবে কেন এ হবে ভাই তিনের সি ঠিক আছে হ্যাঁ মাথা খাটাবো আমি যেন নোট বা একটু পড়াগুলো মনোযোগ দিবা একটু ভালো করে আচ্ছা চার নম্বরের অ্যান্সার কী বলো চারের অ্যান্সার বলো এবার কুমিল্লা বোর্ড তেইশ আচ্ছা আচ্ছা এ অফ আই জে এ অফ আই জে লিখে আছে ও সরি সরি এখানে হচ্ছে এই আই জের জায়গায় জে আই হবে এটা টাইপ টাইপিংটা ভুল হয়েছে এটা মিস ভুল হইল কেন এই জায়গায় ও তোমরা তাহলে এই জন্যে ভুল করছো তাই না এ অফ আই জে ইকুয়াল টু এ অফ জে আই এটা হবে 
এখানে এই টাইপিং মিস্টেক গেছে এই জায়গায় আচ্ছা জি আই হবে হ্যাঁ সি এর অপশনটাও এখানে আচ্ছা হ্যাঁ সি এর ওই যে তাহলে তোমাদের আগে কথাগুলো ঠিক ছিল আমি দুঃখিত আচ্ছা চার নম্বরের অ্যান্সার কথা বলো হুম এটা আমার চোখের সামনে এত কাছে থেকে আমি খেয়াল করি নাই আচ্ছা তিন সি ওকে চার দেখো চারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ চারের ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্স প্রতি সময় হইলে কোন কোনি সেম তার মানে চারের ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে সি গুড এটা ঠিক আছে চারের ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে সি গুড আচ্ছা ওকে হ্যাঁ তোমরা কয়েকজন হ্যাঁ সি রং ছিল এবার ঠিক আছে আমি খেয়াল করছি কবিতা ইয়াসমিন হ্যাঁ তোমার ট্রিট দিব আচ্ছা চলে আসি ও কোচিংয়ে ফার্ম গেটে আচ্ছা ওকে তো চার গেল তারপর দেখো রাজশাহী বোর্ড বাইশের প্রবলেম সিজন ছিল কারণ আমরা একটা টপিক পড়াইছি সেটার সাথে আমার কথা হচ্ছে আমার ব্যাচের স্পেশালিটি হচ্ছে এটা যে টপিকের সাথে সাথে ওই রিলেটেড সিজনশীল এম সিকিউ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সবই কিন্তু করানো হয় মানে একদম ক্লিয়ার আইডিয়া যাতে সেট হয়ে যায় বোঝা যায় প্রচুর প্র্যাকটিস হয় এটা স্পেশালিটি এবং এটার কারণে কিন্তু তোমরা খুব ভালো করবা তাই না এটা আশা করা যায় দেখো রাজশাহী বোর্ড বাইশের প্রবলেম বিপ্রতি সময় ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা করো তাহলে বলো পারবো না বলো আমি করাইছি যা যা করাইছি যতটুকু লেখাইছি ততটুকুই অ্যান্সার মানে বলা থাকবে বিপ্রতি সময় ম্যাট্রিক্সের শর্ত কী বলা ছিল যে যতটুকু আমি লেখাই বলেছি স্লাইডে আমি স্লাইড তো দিয়ে দিব হ্যাঁ যে এই করে মাইনাস এর দিপারটি হলে এই হবে বিপ্রতি সময় ম্যাট্রিক্স তারপর এটা একটা এক্সাম্পল প্রুফ দেখাইতে হবে এই একটা ম্যাট্রিক্স নিবা থ্রি বাই থ্রি সেটাকে হচ্ছে শর্তগুলো দেখাইবা তারপর বলো যে যেহেতু এটা হয়েছে সুতরাং এই বিপ্রতি সময় মানে ব্যাখ্যার জন্য দুইয়ে দুই পাইতে গেলে এক্সাম্পল সহ দেখাইতে হবে আচ্ছা তারপর দেখো চট্টগ্রাম বোর্ড বাইশ এটা খেয়ে দেখো এত ম্যাট্রিক্সটি বি প্রতি সময় হলে সি প্লাস এ কত তো বি প্রতি সময়ের ক্ষেত্রে তুমি জানো মুখ্য কোন শূন্য হয় তার মানে সি এর মান শূন্য আর এর জন্য বলো কোনা কোনি সমান হয় চিহ্ন বিপরীত হয় তাহলে এখানে যেহেতু মাইনাস সিক্স এটা হবে সিক্স ওকে তাহলে ছয় এইভাবে তুমি ডিরেক্ট লিখে দিতে পারো সেটা এম সিকিউর জন্য সিজনশীলে দুই মার্কে আসছে কতে আসছে দুই মার্কে যেতে আসছে তোমাকে ডিটেলসে দেখাইতে হবে কিভাবে এ ইকুয়ালিটি লিখতে হবে এত হ্যাঁ তারপর তারপর কি লিখতে হবে দেখো সৃজনশীলের জন্য চার মার্কের মানে দুই মার্কের জন্য যেভাবে লিখলে তুমি দুই দুই পাবা তারপর এ এটা দুই পাওয়ার টি করবা তাহলে কি হয় দেখো সি মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স ফাইভ টু সি থ্রি এ মাইনাস থ্রি সি ঠিক আছে তারপর তুমি মাইনাস দ্বারা গুণ করবা মাইনাস এ টু দি পাওয়ার টি তাহলে কি হয় মাইনাস সি ফাইভ সিক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু সি মাইনাস থ্রি মাইনাস এ থ্রি মাইনাস সি ওকে তো বি এবার লিখবা বি প্রতি সম শর্ত তাহলে এখানে লিখবা বি প্রতি সম শর্তে এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ টু দি পরটি তাই না সো এর মাত্রা কি ম্যাট্রিক্সটা কি দেখো লিখো সি ফাইভ এ ওই এ লিখতেছি মাইনাস ফাইভ টু সি মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্স থ্রি সি ইকুয়াল টু মাইনাস এ টু দি পরটি মাইনাস এ টু দি পরটি সমান কি লেখো হুম কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই মাইনাস সি ফাইভ সিক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু সি মাইনাস থ্রি মাইনাস এ থ্রি মাইনাস সি ওকে তাহলে এখানে তাহলে এখানে মুখ্য কর্ণ মুখ্য কর্ণের ভুক্তি সমূহ শূন্য হইতে হয় মানে শর্ত মতে ভুক্তি সমূহ শূন্য দাঁড়িয়ে সুতরাং সি ইকো টু জিরো তারপর লিখবা হুম দেখো মানে সৃজনশীলের জন্য কিন্তু গুছিয়ে লিখতে হবে তারপর লিখবা ম্যাট্রিক্সের সমতা হতে এরপরে সমতা হতে বলো এ এটা মানে জায়গা কি আছে সিক্স এ ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে সুতরাং এ প্লাস সি ইকুয়াল টু সিক্স প্লাস জিরো সমান হচ্ছে সিক্স এগুলো অ্যান্সার সো তুমি যদি গুছিয়ে স্টেপগুলো না দেখাও তাহলে কিন্তু ভাই দুইয়ে দুই পাবা না গুছিয়ে যদি স্টেপগুলো না দেখাও তাহলে কিন্তু ভাই দুইয়ে দুই পাবো না এটা মনে রাখিও সো গুছিয়ে স্টেপগুলো দেখাইতে হবে ঠিক আছে গুছিয়ে স্টেপগুলো দেখাইতে হবে ওকে তো এই হইল কথা এবং দেখো বিপ্রতি সময় থেকে প্রশ্ন দুইটা বোর্ডে বাইশে আসছে রাজশাহীতে চট্টগ্রামে আসছে আর দিনাজপুর বাইশে কথা অনুযায়ী একটু বলো 
এটা চার অ্যান্সার কি বলা তো দেখি বি প্রতি সমূহ হলে এক্স কত ওয়াই কত দেখি চারের ক্ষেত্রে আল্লাহ অনেকে চান্সার দেওয়া শুরু করছো চারের মিফসল বলতে সি তারপর দিলরুবা সুলতানা বলতেছো সি রাহাত বলতেছো সি ওকে বাকিরা 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 কোথায় কোথায় তোমরা অ্যান্সার দিয়ে ফেলো হ্যাঁ এটা কোন হ্যাঁ আসমা বলতেছো কোন ক্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে চব্বিশ বা পঁচিশ সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের ম্যাট্রিক্সের ক্লাস হচ্ছে ঠিক আছে ওকে ও আসি বলতেছে টুটু দি পার নটার অ্যান্সার দিয়েছে হয়তো কমেন্ট মিস করছি সব একটা অ্যান্সার দিয়ে বলো সব কি ওকে কিনা বুঝতেছ এটুকু হ্যাঁ তাহলে চারের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে বলো কি হয় বি প্রতি সময় কন্ডিশনে এক্সের জায়গায় এক্সের জায়গায় কথা হইতে হবে বি প্রতি সময় মাইনাস থ্রি হলে থ্রি হবে আর ও এর জায়গায় ফোর হলে মাইনাস ফোর হবে তাহলে সি হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে তোমাদের প্রতি আমার বিশ্বাস এই লেভেলে যে আমি নিজে আবার করছি আচ্ছা দুঃখিত ওকে তো এখানে আমাদের চারের ক্ষেত্রে সি হয়ে গেল অ্যান্সার থ্রি মাইনাস ফোর গেল ক্লিয়ার হ্যাঁ চার এসি যা সি দিয়েছো সবারটা ঠিক আছে আরেকজন এখানে দেখতেছি ইমন বি দিয়েছে না দিয়ে দেখতেছ বি দিয়েছে তোমরা এই যে ভুল করছো আচ্ছা ওকে ইমন বি দুইবার দিছে কনফিডেন্টলি ভুল করলো কনফিডেন্টলি ভুল কিন্তু আমরা করি পরীক্ষার হলের ব্যাপারটা এরকম হয় তাই না আচ্ছা ওকে এখন আসো পাঁচ নম্বরটা দেখি বলো তো কোন ট্যান্সার হবে কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ একটু বলো আজকে এটুকু করাইলে আর আরেকটু করাইলে আমরা নেক্সট পার্টে যাব আর দেখো পাঁচ নম্বর অ্যান্সার কোনটা হবে বলতো কোনটি প্রতি সময় ম্যাট্রিক্স বলতো দেখি পাঁচের অ্যান্সার কোনটা হবে পাঁচের ক্ষেত্রে অ্যান্সার কোনটা বলো 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 পাঁচের অ্যান্সার কোনটা হবে কোয়েশ্চেন নম্বর পাঁচ কোয়েশ্চেন নম্বর পাঁচ অ্যান্সার কোনটা হবে বলো क्वेश्चन नम्बर पांच ओके আচ্ছা হ্যাঁ পাঁচের ক্ষেত্রে সি হচ্ছে অ্যান্সার গুড হ্যাঁ অ্যান্সার ঠিক আছে পাঁচে কোনটি প্রতিসম সেক্ষেত্রে মুখ্য কোনো নিয়ে কোনো সমস্যা নাই এখানে 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 সমান সো পাঁচের সি ছয়ের ক্ষেত্রে কোনটা হবে দেখি বলতো ছয়ের ক্ষেত্রে দুইটা অ্যান্সার হয় কোনটা কোনটা দেখি বলো ছয়ের দুইটা অ্যান্সার পাঁচের সি ঠিক আছে ছয়ের ক্ষেত্রে অ্যান্সার হয় দুইটা কোনটা কোনটা হয় সেটা বলো এই যে হ্যাঁ অনেক খুশিতে অ্যান্সার দিচ্ছে ইরফান তারপর আকাশ আচ্ছা ভালো লাগলো তোমরা কালকে যেহেতু কলেজ আছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই ক্লাসমেটদের সাথে এই লাইভ ক্লাসের ব্যাপারটা একটু জিজ্ঞাসা করবো যে তারা জানে কি না এই যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি আমি হ্যাঁ ম্যাট্রিক্সে যেহেতু ক্লাস হচ্ছে ওরা জানে কি না একটু একটু জিজ্ঞাসা করবো আবার কালকে রাতে যে ক্লাস আছে সেটা একটু বলে দিবো যে না জানে ঠিক আছে সবাই যে যে কলেজে আছো সে সেই কলেজেই কিন্তু কালকে ক্লাসে একটু বলবো তার চারপাশে সামনে পিছনে যারা বসে তাদের সাথে একটু জিজ্ঞাসা করবো যে রাফি ভাই যেহেতু ক্লাসগুলো নিচ্ছে তুমি জানো কি না যে ক্লাস হয় এখানে হ্যাঁ কারণ তখন কি হবে একটা কম্পিটিশন বাড়বে তোমাদের তোমার মধ্যে ভালো লাগবে এই যে আমি বাড়ির কাজ দিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে তখন দেখাবেন নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ হয়ে গেলে যে এখানে ক্লাস করতেছি ভালো লাগতেছে তো এটা কিন্তু একটা ভালো লাগা কাজ করবে ঠিক আছে আর তখন তুমি যে তোমার বন্ধুকে একটা ব্যাপার জানাইলা তার যদি উপকার হয় তখন সে কিন্তু এটা মনে রেখে তোমাকে দেখবে যে আরও অনেক কিছু জানাচ্ছে যেটা আসলে কলেজ লাইফে ফিল করা যায় না বাট ভার্সিটি লাইফে কিন্তু এটা আমাদের অনেক করা হয়েছে যে পরীক্ষার আগে বা হচ্ছে বিভিন্ন কুইজ পরীক্ষার সিটিগুলোর আগে বন্ধু বান্ধব একজনকে কোনো ব্যাপারে হেল্প করলে সে অটোমেটিকলি আরেকটা হেল্প অটোমেটিক পেয়ে যেতাম এন্ড আরও বেশি পেতাম যেটা আসলে এক্সপেক্টেড ছিল না তো এটা এরকমই আসলে তোমার কাছে তখন মনে হবে কেউ তোমাকে একটা জায়গায় ভালো জিনিসে হেল্প দিছে তুমি মনে হতে আরও কিছু জানাই তাকে একটু আপন আপন মনে হবে ঠিক আছে এটা আসলে গুরুত্ব মানে ভার্সিটি যারা পড়ে তারা সবাই জানে এটাই এই ব্যাপারটা তো তোমরা কলেজ লেভেলে তো এই ব্যাপারটা কালচারটা নাই কিন্তু আমি যেহেতু ইন্ট্রোডিউস মানে করতেছি তোমাকে ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো তুমি অন্য কোনো ভাইয়ের থেকে শুনতে পারো এটি একই কথা বাট এটা ভালো আচ্ছা ঠিক আছে জানাবো চারপাশের মানুষদেরকে ওকে হ্যাঁ বি এন্ড সি না এই বি তো হবেই না বি প্রতি সময়ের জন্য মুখ্য কোনো শূন্য হইতে হবে বলা হয়েছে বি তো কখনোই হবে না আর এও হবে না কারণ কোনো কোনো ভুক্তি তো মাইনাস লাগবে সো সি এন্ড ডি হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে একসাথে দেখেলাম সি এবং ডি হচ্ছে অ্যান্সার 
ओके दुटार क्षेत्र मिल से दुटार क्षेत्र मिले गेस तुम शर्त देखो दुटे अन्सार दिल हाँ एबार देखो सत नम्बर कर्ण मैट्रिक्स क्षेत्र में ए अफ आई जे इक्ल टू जिरो आई इक्ल टू जे मैं मुखकर्ण बराबर भुक्ति जगह आए यह शून्य ना सत्य सत्य और आई ग्रेटर दें जे और जे ग्रेटर दें आई क्षेत्र शून्य भुक्ति शून्य कथा सत्य कथा सत्य तर मैं यार क्षेत्र एक दु तीन हे अन्सार अच्छा बोल तो आठ अन्सार कौन बोल तो देखी आठ क्षेत्र कमेंट एक बोल तो आठ आठ अन्सार कि बोल तो देखी सैकेल टू ते सरल रेखा और वृत्त ये आगामी दुई सप्ताह पर शुरू हो इनशाला जूमे क्लस है जरा पेड कोर्स भर्ती है जूमे क्लस है जरा जूमे कानेक्ट होते चाओ ता वेबसाइटे सैकेल टू तो देखिए हाँ तेल मन भलो है बेपार अच्छा वोखने सरल लेखा शुरू हो कि दुई सप्ताह पर अच्छा ओके अच्छा आठे को अन्सार आठे ख दीच सुहन बोलते सो दिल्रुबा सुलताना सुहन आठ एक ना तर आलमास हाँ ख इरफान ख तमिम सरकार ख फमिता बोलते सो क सजू तर आयशा बी अच्छा जरा ख दीच हाँ ख हे एक तीन तरह सठीक कारण अभिधक मैट्रिक्स होते गुख्यकर्ण भूक्तिगुल वन होते हैं अभिधक शर्त की मुख्यकर्ण भूक्तिगुल वन होते हैं क्योंकि एखे तो मुख्यकर्ण भूक्तिगुल वन नई ये अभिधक है ना ठीक है हाँ और नय नम्बर कथा अन्सार बोल तो नये तो मैं सबाई पार्बा तो बोलो देखी देखी नये अन्सार कि बोलो नय हाँ मेजाबीन बोलते सो सी हाँ ओके बाकी नये अन्सार कि बोलो तो देखी गुड 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 नये क्षेत्र में रो कयटा तीन टा कलम कयटा दुईटा तर मैं थ्री बु ठीक कि ना ठीक सो नये क्षेत्र में थ्री बु हे अन्सार ठीक है हाँ तेल क्योंकि एखानकार बेसिकगल क्योंकि बुझे गेसि आज के क्लस जे कोई क्लसिफिकेशन पढ़ाई मोटामोटी बावन्न मिनट तिप्पन्न मिनट हे मैं हमारे मना है तुम्हारा क्लस टी एनजय करते निजे तुम्हारे साथ क्लस नहीं भलो लगल तो आज के क्लस यंत नेक्स्ट क्लस अध्याय तृत्य पर्व ठीक है हाँ नेक्स्ट क्लस हे अध्याय कि बोलो तृत्य पर्व अच्छा तृत्य पर्वते हमारे लेकर फाइव लेकर फाइव आज के लेकर फोर गेसे ओके ये आसले मैट्रिक्स प्रकार भेदे तृत्य पर्व जाबने अनेकगुल प्रकार भेद आँ जो उलम्ब व लम्बिक मैट्रिक्स शुरू हो ठीक है ओके तो आजकल मत विदाय सबा के धन्यवाद यत खुण क्लस थारे इनशाला आशादी आज के क्लस जा जा पढ़िए तुम्हारा मोटमोटी इनजय करते पे बुझते पे छो जतटुकू पढ़ाना हो क्लस नोट कमप्लीट कर फिलबो हमें स्लाइड दिए दीब नहीं और सेगल एक मैथेटार्स ग्रुपे जमा देवर चेषा करब क्लस नोटा तेल एक एक्टिविटर मध्य थकले बुझते परि आसले जैसे साथ क्लसगुल्लो नहीं तरह सिरियस सो मैथेटार्स ग्रुपे क्लस नोटगुल्लो जमा दीब और हमार नाम पेज थे क्लस तो रसिकुजामान राफी ए पेज थे लाइव क्लस नियमित इनशाला ठीक है हाँ सब जन शुभकामना आल्ला हाफिज असलैक